gospel flavor. Gospel flavor. Gospel Flavor na Bupe Mwakiusa kila jumapili Saa moja na nusu asubuhi Na marudio ni saa kumi na moja jioni Hapa hapa Mlimani TV Na mwamtaza maji wa Mlimani TV ni katika kona ya interview na wasani wetu Kama niliva kujuza hapo awali kwamba tukwa na kikundi kizuri kabisa Amba watatupatia burudani nzuri kabisa na katika siku ya leo tunaye solist makini kabisa ambaye katika nyimbo za Sondadilo ameonekana kuwa kipaumbele zaidi na imani kwamba utajua mengi lakini utatazama vitu ambavyo binafsi amekuwa akivifanya ili kufanikisha safari yake ya muziki lakini kama Sondadilo amefanya nini basi tuangana na mwenyekiti atajitambulisha yeye ni nani na atatueleza historia fupi ya kikundi cha Sondadilo karibu Asante sana ndugu mtangazaji kwa jina naitwa James Daniel Yap ni mwimbaji wa grupu la Sonda ya Dilo pia ninaimba sauti ya kwanza ongeza okay. sana ah amina ni ipi historia ya Sonda ya Dilo tangia mianza safari ya muziki wa njiri mpaka sasa ah historia ya Sonda ya Dilo ni kwa kweli tunaweza tukaitwa kwa sababu hii ni wakongwe eti yes no ya, ni wakongwe kwa sababu tuna takribani miaka kumi na miwili nadhani huu ndo unaenda kuwa ni wa 13 tarehe 16 tunaenda kufanya birthday Yeah, kwa hiyo eh, Sonda Dio ilianza na waimbaji wa tatu lakini Mungu akaibariki kabla ijaingia kufanya performance yani kufanya kufanya uimbaji wake katika makanisa pamoja na sehemu zingine eh, ilifikia waimbaji watano walioanza mwanzo kabisa Tuli, eh, walianza vijana wawili ambao ni James Daniel ambaye ni mimi hapa pamoja na Elisha Barnabas wa sauti ya tatu kwa hiyo tulipoanza pamoja na mwingine anaitwa Samuel Daniel ambaye ni kaka yangu. Pia tulipoanza tulikaa kwa muda kama wa wiki moja. E, tukawa tumeongeza mwimbaji mwingine ambaye anaitwa Emmanuel Tunzo ambaye anaimba bass. Ile deep bass ile ya chini kabisa. E, baada ya hapo tena tukampata mwimbaji mwingine ambaye anaitwa Jimson Mloy. Yapo. Kwa hiyo hapo tukawa tumefika watu watano. Lakini baada ya muda huyu kaka kaka yangu kufuatana na majukumu mbalimbali akawa ame ametoka ame nje nje ameenda kwenye shughuli zingine kwa hiyo akawa ametuacha watu wanne baada hapo tena tukaongeza mwimbaji mwingine ambaye alikuwa anaitwa Bail Edition basi hapo mziki ndio kaanza kwa hiyo mnamo tarehe sita ya mwezi e, mwezi wa tisa mwaka mbili na sita ndio tulianza kuperform siku ya kwanza katika kanisa moja la Kitunda Elo Adventista wa Sabato Kitunda. Na mtazamaji ni safari ndefu sana yep. kuanzia 2016, 2016 kufika mpaka 2019 na wapo yep. hai ni mm. vitu vingi ambavyo amevifanya lakini mm. kanya gospel sio kwamba ndo tunakuwa serious sana hapo mm. mtazamaji kumlaz. Kikundi mm. cha Sondadio ni watu ambao wamekuwa na utani kidogo naweza nikasema katika matukio yao. Naweza kafanya kitu usishangae sana ila ni hatua za kuhakikisha kwamba wanakuwa na wadau wa kutosha lakini pia wanafanya vitu ambavyo vinakuwa vinaleta manufaa na watu wanaelewa zaidi kupitia mifano ama mm. utani ambao una elimu ndani yake. Na zaidi tuongana na katibu au unaweza nikasema mkuu wa mawasiliano. Ukiona vitu vimekaa sawa basi wao ndo wamesababisha mkuu wa mawasiliano. Labda mtazamaji pia kujua jina lako lakini pia uelezeni vitu gani ambavyo kama Sonda Adil umekuwa mkivifanya katika programu zenu za kila siku. Ah, kwa jina mimi naitwa Elia Kinwena. Na niseme tu ya kwamba sisi kama Sonda Adil sasa hivi tuna program mpya nyingi ambazo tunatarajia kuzifanya na tumekwishaanza kuzifanya. Ah, moja tu niseme ya kwamba mwenyekiti pengine kama ilikuwa sio alimuhusu ndio maana anajalisema ya kwamba uh, siku mbili tatu zilizopita tulikuwa Kenya kwenye mashindano ya East Africa Got Talent tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeperform vizuri na tumepita mm. uh, kwa tunasubiri kuitwa tena eh, Mungu akijali tukiita basi tutarudi na tutaendelea kupeperusha bendera ya Tanzania mm. eh, na kingine ni kwamba 
sasa hivi tuna deal na matangazo ya tuna deal na matangazo ya audio video kwa hiyo tunakaribisha mataasisi kwa kampuni makubwa yaje tukae chini tuandike tuandike fanya kazi fanya kazi mataasisi wengi wa taasisi lakini katika vitu ambavyo mimi huwa napenda sana ni muziki mm-hmm. na katika muziki wenu kuna mtu mmoja sana nimekuwa nikimfuatilia kiukaribu sana ni gundue siri ya mafanikio ni ipi mm-hmm. unajua kukuta mwanaume ana tune sauti ya kwanza mm-hmm. na kuwa ni kama mm-hmm. changamoto kidogo <laughs> unajiuliza mtu anakunywa maiki basi kwa kuna vitu anaifanya labda tupe siri ya mafanikio ndugu mwenyekiti. Ah, ndio mimi. Eh. Ah, okay. <laughs> ah, cha kwanza kabisa eh, ambacho kipo mpaka kufanikiwa katika kuimba, yani mpaka unaimba vizuri mtu anakubali. Kwanza kabisa mimi naona ni kwamba Mungu tu amenipenda kunipa mimi nafasi hii. Eh, kwa sababu kuna ambao wanaimba, yani ukisikia kweli anaimba lakini hana mvuto. Lakini naona, naona kwamba Mungu amenipa tu iko kibali kwamba ikubalike hivyo cha pili nafanya zoezi sio kwamba eti ninakaa tu alafu nakuja kuimba hapana nafanya zoezi kwa bidii nakumbuka wakati ninaanza kuimba nilikuwa ninajifungia ndani na vaia phone naiga mtu anavyoimba mpaka mzazi wangu anakuja kunigombeza kwamba mpaka muda huu hujatoka ndani najifungia una maana gani kwa hiyo ni vitu ambavyo ni, ni vya bidii yani nilikuwa nafanya bidii mpaka nilivyoona kwamba hapa nimefika vizuri na nikaendelea. Nika kwa hiyo ni kwamba e, iko ni cha, cha pili. E, cha tatu ni kwamba najifunza kupitia kwa watu wengine. E, sio kwamba eti nimekaa tu na najiimbia tu mimi mwenyewe eti kwa sababu mimi najua kuimba hapana. Najifunza kwa watu wengine, ninaingiza mati, yani ninaingiza vitu vingine vipya ambavyo vitanifanya mimi kusoge, kusogea kwenda mbele ya. Yes, mtazama bila shaka unataka usikie. Sasa Elia sisi tutaanza na azume. Mimi mi, mi ngoja ni, 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 ni kusaidia kitu. Mm. Mwenyekiti bwana mm. kuna siri ambayo watu wengi hawajui. Tupigane. <laughs> <laughs> Babu yake mwenyekiti alikuwa ni mwimbaji. Oh. Baba yake na mama yake walikuwa ni walimu wa kwaya. Mimi naweza nikasema hata mimi mama yangu amefundishwa na mama yake na na baba yake wakiwa walimu wa kwaya. Kwa hiyo ujue hivi vitu mda mwingine usije asije kasikia mtu yuko mtani akakimbia tu. <laughs> Akajua ni rais. Eh, yani hivi vitu huwa vina vinaenda hivi, yani vinaenda. Ndio maana unaweza kusikia kina Ronaldo wale na wachezaji wa mpira lakini lazima unakuta huko kuna babu yake Ronaldo pengine alikuwa mchezaji wa mpira. Kwa hiyo kuna vitu vingine lazima hivi vina vinafatana kwa mundo ya. Yeah. Kumbe ipo siri kubwa katika mm. kufanikiwa. Inawezekana <laughs> unaukauzo kalisi lakini ufirithi yale mambo ambayo ni mabaya na yanaweza kuleta athari katika jamii. Yeah. Mawasiliano. Mm. Tutapiga zoom lakini mwenyekiti utatuanza kutusolo pale una alieni omba nadhani hata mwenyekiti atazamaji watafurahia kuhusiana na kitu ambacho tutakifanya nimekwambia ana sauti nzuri na ni kweli ana sauti nzuri zaidi kabisa anaweza akatupa solo nzuri kabisa basi ile je kamba na mtangazaji naye anajua kuimba tutasukuma ngoma na bwana mawasiliano hapa then atatupa kionjo kizuri kabisa kinachohusiana na solo yake nzuri kabisa basi tutazame zume Hamme zume hamme zume hamme zume hamme ali ni umba mimi ali kuumba wewe anatupenda sote sisi ni wake wewe ni bora mimi ni bora ali tufia sote sisi ni wake Amina. Yep. <laughs> na mtazamaji. Bila shaka umejua kwamba kweli kuna mafanikio makubwa katika kujifunza kitu. Yaani anasema alikuwa anajifungia lakini bwana mawasiliano hapa akasema hapana, si kujifungia tu bali alilisi kipaji. Basi hicho ni kipaji chema ambacho kinanufaisha jamii. Umeshuhudia namna sauti yake inaenda inavyoenda kwa uzuri zaidi lakini pia sauti ilivyojipangilia. Bwana mawasiliano hapa kuna mwanzoni pale alikosea kidogo. Wataona <laughs> siku nyingine namna alivyofanya behind the scene lakini yeah. yote ni kwa ajili ya kuisongeza kazi ya Mungu. Yeah. Lakini kuna kitu kimoja ambacho binafsi huwa mnakifanya kama sonda alilo kama ndugu mwenye kitu ungeweza kutusaidia. Tumeona mmekuwa mkishiriki katika mikutano mbalimbali ya yeah. injiri na mkipeleka neno ama kutoa huduma ya uimbaji. Mm. Labda katika vitu ambavyo mnakuwa mnatembelea ama vituo vyenye changamoto gani kubwa ambayo mnakabiliana nayo sana kama sonda adi? Ah, uh, asante sana. E, ni kwamba katika sehemu zote ambazo huwa tunatembelea ni kwamba sana sana ni financial, yani mambo ya uwezeshaji. Uwezeshaji unakuta kwamba 
mtu anaweza akawa yani watu wanatuhitaji au sehemu wanatuhitaji lakini ili kuwawezesha nyie kufika sehemu ile inakuwa ni shida sana hiyo ni hiyo ni changamoto ya kwanza changamoto ya pili ni se, ani umbali wa sehemu ambayo mnaenda maana mfano tunaweza tukasema kwamba tulitoka tu, kama kuna wakati tulitoka hapa Dar es Salaam tukaenda sehemu moja mtwara inaitwa mitambo I say hiyo sitaisahau lakini yani umbali unafika kule hali ya hewa ni nyingine mambo ya kule hata kama ni maji kama ni vyakula unakuta ni vitu ambavyo kama ni tofauti fulani kwa hiyo hizo na zeni ni changamoto lakini kwa upande mwingine nadhani Mungu anatushindia yeah. amen yeah. lakini katika changamoto kuna kitu ambacho nasema unapokumbana na changamoto kuna kitu unajifunza lakini kuna vitu vinakuwa labda ndugu mm. mawasiliano hapa ni kitu gani ambacho mkiwa mnapata hiyo changamoto kinawarudisha nyuma binafsi kama sonda ya dira mm, mi, mi labda niseme tu ya kwamba vitu ambavyo vinaturudisha nyuma kama mwenyekiti alivyosema mwenyekiti unajua moja vitu ambavyo vinaturudisha nyuma ni kwa sababu bado hatujawa na sio niseme kwamba usafiri wa kutu rahisishia sisi huduma yetu mm. e, japo tuko mbiona safari permanent yani e, ya kabisa e, sasa tunao lakini bado hatujaumiliki yeah, yeah. <laughs> kwa hata mwenyewe kama anasikia atuachie tu tuendelee <laughs> yeah, amen amen <laughs> ya tuendelee kutumia kwa hiyo miongoni mwa vitu vinavyotukamisha ni usafiri pamoja na support yani e, support unajua nayo ni muhimu yani hamna kitu ambacho unaweza kukifanya kikafanikiwa kama uh, uh, una support ya yeah. yeah, kitu kingine ambacho kinaturudisha nyuma ni kwamba uh, ni mambo ya shughuli zetu binafsi sisi kama sisi shughuli zetu binafsi ambazo mfano maana kuna watu wengine ni watu wa shule wanasoma na wengine ni wafanyakazi binafsi kwa hiyo unakuta kwamba majukumu yetu binafsi inakuwa ni yanatukaba sana hata hii kazi inakuwa ni ngumu lakini nadhani Mungu huwa anatushindia tunafanya vizuri labda tukija kwenye upande sasa wa burudani sasa hivi tumeona watu wengi sana wana penda sana akapela. Mm. Ukiangalia vijana wengi sasa hivi wanaunda vikundi vyao wanaimba akapela. Yep. Sasa binafsi kama sonda adiru ni vitu gani ambavyo mmejipanga kuvifanya ili kuhakikisha kwamba mnabaki na wadau na zaidi mnaendeleza kuwatafuta ama kuwa na wadau wengi yeah. sasa wanawafuatilia. Swali zuri sana. Ni kwamba kitu cha kwanza katika upande wetu sisi kama sisi tumeshaona tume kwamba ili tuendelee kuwashika wale wadau wetu ni kwamba kitu chetu tuendelee kukiboresha. Yaani uimbaji wetu ukiangalia kwanza ufanani na uimbaji wa watu wengine wowote ni uimbaji wetu tu wa pekee. Kwa hiyo ile ile ule utofauti wetu sisi hapa tunaushika. Hatu, yaani hatuondoki ku, kuondoka nje ya kile ambacho watu walikuwa nakiona mwanzo tunaendelea kushika ili waendelee kukipenda. Na vile vile tunaendelea kufanya vitu tofauti ambavyo vitaweza kuwavuta watu wengine waweze kutupenda na, na kufuatilia mziki wetu. Yeah. Na tukija kwa mkuu wa mawasiliano, mmeshiriki hayo mashindano ambayo umesema alihusisha nchi nne mm. na mmeshinda. Sasa ni kwa namna gani mnategemea kupiga hatua kwenda mbele zaidi kwa sababu yeye alihusisha nchi nne mm. na wanasema ili uwe mshindi lazima ukubali ushindani. Mm. Asa ni kwa namna gani sasa huu ushindani mtaukubali na kuhakikisha kwamba mnapiga hatua. Tukirudi kwa mkuu wa mawasiliano. Ah sisi kwanza ni sema ya kwamba mpaka sasa hivi tumeisha kukubali ya kwamba rote linaweza kutokea maana tumeashiriki tume wengi na tuloshinda ni wengi mm. na kuna vipaji kila mtu alikuwa akipanda kwenye stage akionyesha cha kwake <laughs> e, unasema hiki da hiki ni hatari kwa hiyo sisi tunachoelewa ya kwamba Mungu yupo na round hii kama Mungu hajatupa sisi hajatupa ikifika mm. zamu yake ya kutupatia anatupatia mm. e, sisi tumeshinda lakini tunasubiria Mungu itakapofikia kama ni wakati huu basi hii ni ya kwetu ila tuwezi kusema kwamba lazima tushinde Mungu na anajua sasa hivi naye anashinda. Yep, kwa kifupi ni kwamba tushashinda. Yeah. Kwa sababu katika vipaji ambavyo vilikuwa vinatafutwa Tanzania nzima, mm. vilikuwa vinatafutwa vipaji 30. Yeah. Katika watu ambao walijitokeza kwenda kushindana mm. ni watu zaidi ya 1000 ngapi? 1200. Mm. Yeah. Sasa katika watu 1200 katika mmechaguliwa nyie si tumeshinda. Yeah. Kwa hiyo tukashinda katika watu 30, yani katika vipaji 30 ambavyo mm. vipatikana Tanzania yeah. kwenda Kenya kuiwakilisha Tanzania. Mm. Na sisi tu ndio mpaka sasa hivi tunaendelea kufight. Kwa hiyo pale kuna vipaji sasa vimepungua ni vipaji 120 mm. kutoka katika kila nchi hizo nne. Kwa hiyo hapa tunasubiria tusikieni. Au au unaweza kusema kwamba sisi pia ni miongoni mwa timu ya taifa ya vipaji. Na tukije kwenye wimbo ambao sasa hivi binafsi umeona kama umekuwa unaleta 
kama mamko frani kwa wadau ambao wanawatazama ni wimbo gani sana ah ni tumaini la hakika tumaini la hakika eh, labda kwa nini muite tumaini la hakika ah tumaini la hakika ndilo ambalo tunalitegemea sasa hivi kama watu ambao tunautegemea ufalme wa Mungu eh ukimuuliza mtu yote ambaye anasubiria au ambaye anasubiria ujio wa Yesu lazima atausikiliza uimba kwamba kuna tumaini ambalo Bwana akatuwekea kwa ajili ya maisha yetu. Yep. Labda katika kitu ambacho kimekuwa ni changamoto ni kwamba watu kuwa nasubira katika maisha. Hmm. Kuna wengine hadi wanaamua atumie njia za mkato naweza nikasema kufanya kitu chochote wengine wanafanya mauaji. Hmm. Lakini nadhani katika wimbo huu tutapata vitu vingi ambavyo vitakuelezea yeah. namna ya kusubiri na namna hmm. Mungu anavyokusaidia na utazame nitarudi tena tumaini la kikali tatimilika wakati Yesu akionekana tumaini tumaini la kikali tatimilika wakati Yesu akionekana tumaini tumaini la kikali tatimilika wakati Yesu akionekana lililo lililo tabiliwa na watakatifu waliovumilia mateso lililo lililo tabiliwa na watakatifu waliovumilia mateso tumeshinda 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 na kweli kweli tumeshinda dunia tumeshinda 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 na kweli kweli tumeshinda dunia Taimba wimbo ule wa Musa na mwana kondo jijini jijini za unitu taimba wimbo ule wa Musa na mwana kondo ulio ulio tabili wana watakatifu waliovumilia mateso ulio ulio tabili wana watakatifu waliovumilia mateso tumeshinda 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 na kweli kweli tumeshinda dunia tumeshinda 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 na kweli kweli tumeshinda dunia Namo mtazamaji hiyo ilikuwa ni burudani inayosema tumaini la hakika. Naweza nikakupa kama kionjo fulani tumaini la hakika litaonekana wakati ule wa mateso. Bila <laughs> <Yeah. laughs> nimepiga hatua kwa namna fulani hata yeah. mtazamaji ameenjoy kutokana na huo wimbo lakini tukirudi kwenu tunapomalizia interview na wasanii wetu. Labda ni kitu gani ambacho mnakianda kama mpango mkakati kukitoa kwa wakati ujao sasa ili wadau waweze kujua ni nini mtakifanya zaidi. Yeah, kwa asante sana. Ni kwamba kwa sasa hivi kitu ambacho tumewaangalia eh, tumewaandalia eh, watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wa nyimbo zetu au wanaotufuatilia ni kuna kipindi ambacho tutaanza kurusha Hope Channel Tanzania ambacho mm. kinaitwa Tafakuri za moyoni. Za moyoni. Yeah. Kwa hiyo wakae mkawa kula wakati wowote kuanzia sasa hivi wataanza kupokea vitu vizuri ambavyo vinatoka ndani ya sonda ya dilu katika uimbaji pamoja na vitu vingine ambavyo vipo. Yeah. Yeah. Na kuhusiana na upasikana jioni wa huduma hali ipoje ndugu mawasiliano ili watu waweze kuwaita kwenye huduma zao. Yeah, kabla ya hapo niwakaribishe tarehe 16 mwezi wa tisa mwaka huu right. eh, kutakuwa na tunasherekea sehemu tutatangaza kupitia mitandao yetu ya kijamii ni wapi tutakapokuwa tunafanyia kukata keki 
kama utakuwa huko kwenye kipindi yeye amekula kwako ila kama utakuwa huko free unakaribisha <laughs> yeah. yeah, upatikanaji wetu namba za simu mm. uh, nitaji afu pia mwenyekiti atataja nyingine mm. uh, kwa yule ambaye yuko nje ya nchi anaanza na alama ya kujumlisha 255 6 9 8 7722 Labda mwenyekiti ongezee namba ya pili siungeulia ai 0659837722 Yep namba nyingine ya Airtel ni 0 eh, 06 uh, 0692 yep 48 44 74 44 Ni sawa kusema tu ya kwamba pia tunazo account kwenye mitandao yetu ya kijamii ukienda kule YouTube na YouTube channel yetu ukiandika Sonda Adil akapela mm. unatupata ukienda mm. Instagram pia ukiandika Sonda Adil akapela unatupata mm. ukija Facebook ukiandika Sonda Adil akapela unatupata mm. uh, unapokwenda kule YouTube si sawa kusubscribe eh ukipenda like, kwa comment share eh, kupata vitu vingine vingi yeah. ambavyo vina toka kwa Tsunda Radio. Mungu akubariki na kuendelea kutufuatilia. Amina, amina. Na mtazamaji mpaka hapo sina la ziada katika kona interview na wasanii wetu lakini la zaidi ambalo ninakuongezea katika kipindi hiki utapata kutazama burudani zao mbili kabisa ambazo wao wamezimba kwa uhakika. Mm. Nchi ya wimbo wa Tumaini la Hakika lakini pia Zume hame kwa sababu tumegusia katika kipindi chetu lakini pia burudani nyingine tamu ambayo itakuwa kama surprise kwako. Sina la ziada karibu ni tena. Asante ah, sana. sana. Karibu ni sana. Tunashukuru sana. Amina. Ah, Asante sana. Zume hame 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 zume
Hapa hapa, Mlimani TV. 